हेलो एंड वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एडुकेशन अब से हम लोग जितने भी रिजल्ट्स होंगे उसको हम लोग वीडियो के फॉर्मेट में ऐसे वेबसाइट पे तो जाएगा ही साथ ही साथ वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और जो जो स्टूडेंट्स ने जैसा परफॉर्म किया है पर्सनली उनको वैसा ही हम वीडियो पे बता देंगे थोड़ा बहुत जिससे आपका हो जाएगा भला ठीक है तो आज रिजल्ट रिलीज हुआ है लेख का जो आपको पता है लेख क्या है एक ऐसे राइटिंग इनिशिएटिव है ऐसे राइटिंग इवेल्युएशन आप जो कुछ भी ऐसे लिखते हो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो वो हमें जो आप भेजते हो वो हमारे इवेल्युएटर उसको इवेल्युएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर बैठाते हैं और आपका रिमार्क्स देते हैं कि क्या इंप्रूव अगर अच्छी बातें हैं तो प्रोज बताते हैं कौनस अगर निगेटिव बातें हैं तो फिर बताते हैं क्या इंप्रूवमेंट्स आपको चाहिए तो दो रिजल्ट आज रिलीज हुआ है सेकेंड जुलाई 2020 को पहला है आपका लेख ऐसे राइटिंग और दूसरा है आपका हिस्ट्री हिस्ट्री का दूसरा सेट क्वेश्चंस चल रहा था हमारा तो उस दोनों का रिलीज हो गया तो हम दोनों चीज आपको दिखा देते हैं परफॉर्मेंस बता देते हैं आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप इंप्रूव कर लीजिएगा ठीक है तो आई होप ये दिख रहा होगा देखो गौर से लिखा हुआ यहाँ पे एग्जाइडमी थोड़ा और जूम कर दिया हाँ ठीक है देखो लिखा हुआ एग्जाइडमी लेक ऐसे इवेल्युएटर आपको पता अगर होगा तो अच्छी बात है अगर नहीं पता है तो मैं बता दू एग्जाइडमी का एक इनिशिएटिव है एल ई के एच लेख नाम से जो हिंदी में हम लोग लेख बोलते हैं ऐसे इवेल्युएटर आप ऐसे लिखते हो हम लोग टॉपिक देते हैं आप ऐसे लिखते हो वो आप हम लोग को सेंड करते हो हमारे इवेल्युएटर्स उसको इवेल्युएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स बैठाते हैं रैंक देते हैं और रिमार्क्स डालते हैं ठीक है तो जिससे आपका परफॉर्मेंस वगैरह सब पता चलता है ठीक है तो ये जो फिफ्थ ऐसे था उसका टॉपिक मैं भूल गया क्या दिया था हम लोगों ने में कंज्यूमरिज्म ऐसा तो कुछ था ठीक है तो टॉपिक जो होंगे उनसे पूछ लीजिएगा आप मैं बस रैंक डिस्कस कर रहा हूं इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है डॉक्टर आरजू ने वो है गुजरात से उन्होंने उनका स्कोर है वन और उन्होंने रैंक हासिल किया है नंबर वन मतलब ऑल इंडिया रैंक वन ऐसे में फाइव नंबर ऐसे के लिए इनका रिमार्क ये दिया गया है कि वेल फ्रेम्ड विथ ब्यूटीफुल क्लैरिफिकेशन तो कॉन्ग्रेचुलेशन मिस आरजू आपका जो ऐसे है वो काफी वेल फ्रेम्ड है काफी बेहतरीन तरीके से आपने उसे लिखा है और एकदम पूरी क्लैरिटी के साथ इसीलिए आपको काफी हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं और आपका रैंक आया है वन सेकेंड में है अक्षय खडसे महाराष्ट्र से अक्षय खडसे महाराष्ट्र से इनका भी स्कोर है वन इनका रैंक है टू और इनके बोला है क्लियर कॉन्सेप्ट विथ एनालिटिकल राइटिंग तो अक्षय खड से मतलब जो अक्षय है महाराष्ट्र से इनका मैंने जब रिजल्ट देख रहा था पिछले प्रीवियस कितने ऐसे हो गए पांच ऐसे हो गए तो इनका हैट्रिक शायद इन्होंने मार ही दिया था कि हर बार ये ऑल इंडिया रैंक वन लेके आ जाते थे तो अक्षय पर्सनली आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव गॉट अ एक्सट्रीमली मतलब हाईली टैलेंट है आपके अंदर ऐसे को काफी आप अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड कर लिखते हो अगर आपका प्रलिम्स क्लियर हो जाता है तो 100 परसेंट आप मेंस में जब आप ऐसे लिखोगे तो 100 परसेंट मेरी गारंटी है कि आप पूरी तरह से एकदम फुल स्कोर करोगे ठीक है तो बस वही ओवर कॉन्फिडेंट मत होना आपको जो बताया जा रहा है सजेशंस वो आप लेकर के चलिएगा और, और इस तरह से आप इंप्रूव करते जाइए कीप इट ऑन ठीक है आपका भी मार्क्स है वन लेकिन आपका प्रेजेंटेशन हालांकि मिस अर्जू से थोड़ा सा कम था इसीलिए आपको रैंक टू दिया गया है तो क्लियर कॉन्सेप्ट विथ एनालिटिकल राइटिंग तो आई होप आप काफी एनालिटिकल हो और ऐसे ही होने चाहिए आप कोई भी चीज लिखते हो ना बाकी स्टूडेंट्स में बता देता हूं कि प्लीज बी एनालिटिकल बी लॉजिकल ठीक है मैं बार बार बोलता हूं लॉजिक दे करके सोचा करो कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो क्यों बोला है किस लिए बोला है उसके पीछे रीजन क्या है उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है ठीक है इसीलिए नंबर थ्री है गौरव झा ये भी इनका भी स्कोर हमेशा रेगुलरली वैसा ही आता रहता है ये है दिल्ली से इनका स्कोर है 180 एट्टी ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म पार्ट इज डिस्कस्ड सो वेल विथ डायग्राम्स तो आपने काफी अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट किया कंक्लूजन पार्ट शुड बी मोर इंप्रूव्ड एंड एनालिटिक तो बस आपको कंक्लूजन पार्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करना है जिससे आप उसका एनालिटिक मतलब थोड़ा सा बना दीजिएगा वरुण है हरियाणा से इनका स्कोर है 175 रैंक है ऑल इंडिया रैंक फोर इनका रिमार्क है नाइस अटेम्प्ट एंड गुड इंटरप्रिटेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म पार्ट कंक्लूजन पार्ट शुड बी डिस्कस्ड इलेबोरेटली शायद आपने कंक्लूजन ठीक से इलेबोरेट नहीं किया इसीलिए आपका ये है फिर अगला देखिए है अनुभव सूद डेली से इनका स्कोर है वन आपका स्कोर वन है आपका है ऑल इंडिया रैंक फाइव और क्लियर कॉन्सेप्ट 
an interpretation a nice interpretation with brief structure contemporary issues based essay can be created by individuals point of view or analytical writing capability is good to aapka bhi analytical writing capability kafi acha hai shrishti madam up wali aapka hai score 150 aapka hai all india rank 6 clear concept and analytical writing relationship between the globalization and consumerism should be discussed elaborately to aapne elaborate matlab nahi kiya shayad isliye aapka marks kam aaya next time se aap koshish kariyega ki jahan pe elaboration ki zarurat padegi aap usko please elaborate kariyega फिर अनुराग कुमार फ्रॉम बिहार आपका स्कोर है 150 और रैंक है आपका सेवन इंफॉर्मेटिव एंड वेल कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म शुड बी डिस्कस्ड इलाबोरेटली हर्ष पांडे एमपी से हैं और 145 आपका स्कोर है रैंक है आपका एट हाईलाइट द कंज्यूमरिज्म पार्ट इंडिविजुअली दैट कैन डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड कैन इंटरलिंक इट विद द इम्पैक्ट पार्ट फिर प्रांध्या फ्रॉम महाराष्ट्र आपका स्कोर है 125 रैंक है आपका 9 प्लीज हाईलाइट द कंज्यूमरिज्म इश्यू मेक इंटरलिंक बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म व्हिच विल बी रेलेवेंट आंसर मतलब तो आप एक लिंक बनाना आपको जरूरी आपने शायद उसको मिस किया था फिर है रोहित फ्रॉम यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं उत्तराखंड से वन मार्क्स है आपका टेन आपका रैंक है मेक इंटरलिंक बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म विच विल बी द रेलिवेंट आंसर ठीक है तो ये टॉप टेन के मैंने डिस्कस किया है बीच वाले जितने भी हैं स्टूडेंट्स आप अपना वैसे इतने ही हैं तो मैं पूरी तरह से डिस्कस कर ही देता हूं रोहित अगेन फ्रॉम उत्तराखंड आपका स्कोर है 120 रैंक है आपका 11 वेयर इज कंज्यूमरिज्म पार्ट आपने शायद कंज्यूमरिज्म पार्ट को मिस किया है और एंड इट्स इंटरलिंक विद ग्लोबलाइजेशन आपने उसको इंटरलिंक नहीं किया आपने शायद मिस भी किया है उसको आप इंटरलिंक नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम से जब आप ऐसे लिखोगे तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा आपका स्कोर इंप्रूव करेगा सियाराम फ्रॉम राजस्थान आपका स्कोर है 100 और आपका रैंक है ट्वेल्व इंटरलिंक बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म इज मिसिंग बहुत लोगों ने लिंक करना भूल गए अगर आपको कोई भी कंटेम्प्रेरी टॉपिक दिया रहता है तो आप उसको लिंक करना सीखिए अलग अलग चीजों से उसको लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है मोहम्मद सदर आलम बिहार से हैं इनका रैंक है थर्टीन और मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है हंड्रेड ग्लोबलाइजेशन पार्ट आपने काफी अच्छा लिखा है बट वेयर इज कंज्यूमरिज्म पार्ट आपने लिखा नहीं कंज्यूमरिज्म और उसका रिलेशन भी आपने ग्लोबलाइजेशन से दिखाया नहीं साथ ही साथ आफ्ताब आलम आपका है मार्क्स हंड्रेड रैंक है 14. रीड द एस टॉपिक सबसे पहले आपको एस टॉपिक काफी अच्छी तरह से रीड करना है इट्स रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म इज मिसिंग फ्रॉम योर राइटिंग तो आपका कंज्यूमरिज्म जो है वो राइटिंग में मिसिंग है और कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स आर रैंक अकॉर्डिंग टू दर प्रेजेंटेशन जिनका मार्क्स सेम है ना तो रैंक इनका बेटर है उनका आपका हैंड राइटिंग आपके वे ऑफ राइटिंग उस पर भी डिपेंड करता है तो ये सब हम लोगों ने ऐसे का रिजल्ट्स डिस्कस किया जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया वो प्लीज आप नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करते जाइए हम लोग हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि आपका स्किल्स और आपका परफॉर्मेंस हमेशा आसान और काफी अच्छा बेहतर होता रहे अब चलते हैं हम लोग हिस्ट्री के रिजल्ट पे तो हिस्ट्री में भी टॉपिक दिया था कुछ तो उसका हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन ने किसने कितने लोगों ने अटेम्प्ट मारा है ये है अठारह लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसमें से हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो पहला है आपका आयशा फ्रॉम तेलंगाना आपको स्कोर मिला है ट्वेंटी फोर टोटल रैंक है आपका वन एनालिटिकल आंसर विद गुड इंटरप्रिटेशन रैशनल आंसर एग्जैक्टली दिस सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज नीडेड इन यूपीएससी एग्जाम वेरी इंफॉर्मेटिव विथ एग्जाम्पल्स तो आयशा आपने एक सेशन अटेंड किया था हमारा आप बहुत ही नर्वस थे आप डर भी रहे थे और आपको मैं आपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया था और आपका आज रिजल्ट बता रहा है कि आपने कहाँ से उठ करके कहाँ आपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है तो ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है सिलेक्शन होने का तो प्लीज़ बी फोकस्ड जितने भी आलतू फालतू के साइड वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इग्नोर करिए फोकस्ड रहिए आपका हंड्रेड होगा मैं स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि आप डर रहे थे उस समय शायद ठीक है तो आप ये चीज़ देखिए फिर अनुराग फ्रॉम बिहार आपने स्कोर किया है 23 रैंक है आपका 2 गुड इंटरप्रिटेशन एनालिटिक एंड स्पेसिफिक टू इंफॉर्मेटिव एंड वेल रिटर्न फाइन सौरभ वेस्ट बंगाल स्कोर है आपका 23 रैंक है थर्ड वेल इंटरप्रिटेशन विद इंडियन प्रॉपर्टी बट एनलार्ज द इन्फ्लुएंस पार्ट ऑन इकोनॉमी ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 
well attempt and maintain this bias free writing in every exam of UPSC brief informative with sketches तो आपने काफी biased मतलब नहीं रखा चीजों को balance रखा वही चीज demand रखता है कि किसी भी एक ideology पे आप focused हो करके ध्यान रहे किसी भी exam में ना लिखे मैं बता दे रहा हूं ये क्योंकि कोई भी इंसान है सबका अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वगैरह होती है तो अगर जो इवैल्यूएटर है उसकी किसी कोई और आइडियोलॉजी हो और आपने कुछ अगेंस्ट में लिख दिया हो तो हो सकता है उसे लग जाए बुरा और काट जाएगा आपका नंबर ठीक है तो आप मेंटेन रखिए उस चीज को हर्ष पांडे फ्रॉम एम आपका स्कोर है ट्वेंटी आपने रैंक हासिल किया है चार Brief and specific, you may add the division into the Congress party into two groups like extremists and liberals or good and add more information. Okay, so Fishristi, madam, you have UP se, score kiya hai aapne 22, rank hai aapka 5, you have explained it well. Clear concept, well written, brief answer hai aapka. Satyam from Delhi, you have score hai 22, rank hai 6, good, good and well framed. Congratulations. Brief and good interpretation, smart answer with diagram. So, you have done a lot of answers in a smart way. Mein answer kiya hai. Thank you so much. Congratulations. Just a little bit of improvement. Ki hai. Then, Akshay Kadse from Maharashtra again. From your score is 21, rank is 7. Brief and specific, good justification. Shortly explain the history of the division as extremists and liberals into the Congress party. And well explanation. Good. Then, CRM from Rajasthan. Aapka hai 21 marks, rank hai aapka 8, improved writing with precious time answers, keep it up, informative but add own opinion at the end, informative and good. Gaurav Jha, aapne score kiya hai 19, rank hai 9, discuss all the points, aapne shayad saare points ko discuss nahi kiya, informative with diagram, shortly explain with the history of the division, kaha gaya? Shortly explain, uh, haa, shortly explain, the history of the division as extremists and liberals into the Congress party should discuss more and utilize the word limits. So, you word limits ko please puri se utilize kare. Tanya from UP, your score is 19, you have rank hasil kiya hai 10. Matured and analytical type answer writing was expected. You have shayad thodi si maturity hai. Informative but not rational answer, need improvement. And nice sketch, add few more sentences to the point. So, you have points ko aap please khyal rakhiye. फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिया फ्रॉम दिल्ली आपका स्कोर है 18 जो जिन्होंने कम स्कोर किया ना एक्चुअली उनको ज्यादा ये ये चीज ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आपको स्कोर इंप्रूव कर रहा है जो टॉपर्स हैं या फिर जो अच्छा जिन्होंने स्कोर किया है उनको नहीं भी बताऊंगा तो चलेगा लेकिन आपको जानना जरूरी है इंफॉर्मेटिव एंड सजेस्ट टू यूज पॉइंट्स इंस्टेड Informative and suggest to use points instead of one paragraph. Take a matlab ek paragraph me agar kuch beating around the bush should not work. A point directly ko. Brief answer need to add few contemporary facts to make answer more acceptable. Answer should be discussed to the points like stupas, viharas, chaityas, sambhas, and all. Fir Anubhav Sood, aap hai Delhi se, aapne score kya hai 18, rank hai aapka 12. Add statistics like exports fallen down in 3% from 33% in 1811 12 due to low cost textile products of England. Must add own opinion at the end. Aapka opinion poocha jai, to aap please apna opinion daliye. Shortly explain the history of the division as extremists and liberals into the Congress. Most of the students, you know, division karna chhod diya. Please, aap jaanthe ho ki do alag alag thay, ek naram dal, ek garam dal, hai na, to usko aap division karna, aap wo explain kariye ga. Fir good and more information can be added. Then Pranav Srivastha from Rajasthan, aapka score hai 18, aapne rank hasil kiya hai 13. Well written with British policies, add statistics like exports fallen down in 3% from 33% in 1811 to 12. Due to low cost textile products of England, must add own opinion at the end. Question or question two may need to discuss more with facts. Aapne facts side miss kar diye. Well framed with a diagram and explain all the points. Okay, fine. Virinder from Haryana. Aap uh, 18 marks lie hai. Rank hai aapka 14. Question one may add some analytical points instead of overwriting in one paragraph. Aap shayad bar bar uh, ek hi cheez ko repeat kar rahe the. Answer can be more analytic with view uh, with own viewpoints. Aapka apna points bhi dena zaruri hai. Each point should be discussed with more sentences. Thik hai? 
सदर आलम बिहार से आपका स्कोर है 16 रैंक है 15 बी स्पेसिफिक एंड एड फ्यू पॉइंट्स एंड एक्सप्लोर दो बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटिंग अराउंड द बुश आपको जो पूछा जाए डायरेक्ट पॉइंट पे बात करिए ना इधर उधर आप मत बोलिए ठीक है आप डायरेक्ट पॉइंट पे बात करिए और फैक्ट्स के साथ चीजों को रखिए आंसर शुड बी एनालिटिकल रादर देन इन्फॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी आपको एनालिटिकल में क्योंकि डिमांड रहता है यूपीएससी का ये नहीं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा जाता आपको ये पूछा जाता है आपने क्या उस चीज से एनालाइज किया है ये इंपॉर्टेंट होता है आंसर शुड बी डिस्कस विद पॉइंट लाइक स्टूपास विहारास चैतास स्टम्बस रितु फ्रॉम वेस्ट बंगाल आपका स्कोर है 16 रैंक है uh, 16 वेल इंटरप्रिटेशन वेरी इंफॉर्मेटिव फुल ऑफ फैक्ट्स ठीक है लेकिन आपका मार्क्स शायद इसलिए कम है क्योंकि आपने शायद थर्ड क्वेश्चन मिस कर दिया आई गेस इसीलिए आपका मार्क्स कम चला गया पूजा रानी फ्रॉम हरियाणा uh, आपका स्कोर है 14 और रैंक है सेवनटीन नीड टू एड फ्यू मोर पॉइंट इन ब्रीफ विद मोर एनालिटिकल आंसर एड मोर रैशनैलिटी विद द आंसर आपको प्लीज अपने आंसर को रैशनल रखिए आंसर शुड बी विद द पॉइंट इन फेवर एंड अगेंस्ट एज वेल आपको बाइस्ड नहीं होना है अगर आप प्रोज दिखा रहे हो तो आपको कॉन्स भी दिखाने ही होंगे एड मोर इंफॉर्मेशन फ्रेमिंग इज नॉट फिट फॉर यूपीएससी ठीक है तो आपको यूपीएससी के लिए फिट नहीं है आप उसको थोड़ा सा फ्रेमिंग काफी अच्छा करिए और लास्ट है लीना मैडम फ्रॉम वेस्ट बंगाल आपका स्कोर है एट और आपने रैंक हासिल किया है एटीन फुल ऑफ फैक्ट्स एंड नाइट इंटरप्रिटेशन आपने शायद एक ही क्वेश्चन भेजा जिसके कारण से आपको जीरो जीरो मिला है हालांकि आपका आंसर काफी अच्छा था तो हो सकता था कि आपका स्कोर और रैंक काफी हाई चला जाए तो प्लीज आप कंप्लीट आंसर दिया करिए इनकम्प्लीट मत दिया करिए क्योंकि इसी तरह से रैंक खराब हो जाते हैं तो ये सब चीजें हैं आप प्लीज अपने ये अपने बेनिफिट के लिए यूज किया कीजिए हम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका सिलेक्शन होगा जब आप जिला सिलेबस में जितने सारी चीजें हैं सबको आप इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे हालांकि मैथ्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी हमारी है साथ ही साथ जो लेख है एसेज है या फिर जितने भी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं उनका इवेल्युएशन का जिम्मेदारी और जो होता है ना इंतजाम हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे करके तो प्लीज डू पार्टिसिपेट केवल अठारह लोग दस लोग इस तरह से करोगे तो आपको चैनल और पैटर्न भी पता नहीं चलेगा तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप प्लीज पार्टिसिपेट करिए आपके लिए ही बेनिफिट के लिए है ठीक है आपके जितना ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे चाहे मैथ्स का टेस्ट हो चाहे जीएस का टेस्ट हो तो उससे आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा इसलिए मैटर करता है कि आप पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका टेस्ट इंपॉर्टेंट है तो प्लीज डू ज्वाइन ठीक है और कैसे ज्वाइन करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट करिए बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं तो आपके स्टेट ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए अपने पीयर से पूछिए बहुत सारे रिसोर्सेस हैं वेबसाइट चेक करिए वगैरह अगर कुछ ना हो तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके मैं बता दूंगा सारे इंफॉर्मेशन तो ये था रिजल्ट इसी तरह से हम लोग और इनोवेटिव में बहुत सारी चीजें लॉन्च करने वाले हैं आने वाले समय में टिल देन बाय एंड टेक केयर